70% ของร่างกายเราก็คือน้ําซึ่งเป็นองค์ประกอบของเซลล์ในร่างกายแทบทุกเซลล์การดื่มน้ําให้เพียงพอในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งสําคัญมากครับปริมาณที่เหมาะสมในการดื่มน้ําแร่ในแต่ละครั้งนั้นแท้จริงไม่ได้มีกฎแน่นอนครับว่าต้องดื่มเท่าไหร่เพียงแค่ดื่มให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเราซึ่งควรจะอยู่ที่ประมาณ330มิลลิลิตรหรือประมาณ 1-2 แก้วต่อครั้งและจะค่อยๆจิบและก็ดื่มไปในระหว่างวันก็ได้ซึ่งเป็นปริมาณที่กําลังเหมาะกับการใช้พลังงานของร่างกายอยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะดื่มครั้งละ 1-2 แก้วนี่แหละครับกำลังดีเลยและที่สําคัญน้ำแร่ธรรมชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจะไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและแร่ธาตุที่ได้รับเกินความต้องการของร่างกายก็จะถูกขับออกมาตามธรรมชาติอยู่แล้วดื่มได้ไม่ต้องห่วงเลยแหละครับช่วง feel so good สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติเพอร่าเอาละครับกลับเข้าสู่ดรสมิธนะครับในช่วงที่2เลยนะครับแน่นอนนะครับตอนนี้ไม่ได้มีพี่โอ๊คคนเดียวนะยังมีนะครับจากสุภาพผู้เชี่ยวชาญอีกด้วยครับขอต้อนรับท่านอาจารย์เลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์สุการดาสวัสดีบุตรนะครับวันนี้ให้เกียรตินะครับมาร่วมรายการกับเรานะครับอาจารย์มีความเห็นทั้งนี้ยังไงบ้างครับเกี่ยวกับพวกคอนแทคเลนที่เป็นแฟชั่นแบบนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยคอนแทคเลนที่เราใช้กันเนี่ยนะคะจริงๆวัตถุประสงค์อันนึงก็คือสายตาเป็นหลักอีกกรณีหนึ่งที่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนใส่กันเยอะก็คือใส่เพื่อความสวยงามอย่างเดียวการที่เราเลือกใช้เลนสัมผัสนะครับที่มีสีหรือมีลวดลายแบบนี้มีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับคอนแทคเลนส์เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นชนิดสายกระสีเนี่ยตัวแมทเทอเรียลที่ทำเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแมทเทอเรียลเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าถ้าการที่มีสีเข้าไปเนี่ยเหมือนกับเวลาที่เขาใส่สีเข้าไปในเนื้อคอนแทคเนี่ยจะทําให้คอนแทคเนี่ยมีความหนาที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นน่ใช่ค่ะแล้วทีนี้ความแข็งกระด้างของคอนแทคก็จะมากกว่าแบบใสทีนี้เวลาที่เราใส่ที่ตาคนเราเนี่ยมันจะมีผลต่อออกซิเจนที่ผ่านเข้าไปเลี้ยงเซลล์ของกระจกตาแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคอนแทคที่เขาคุณภาพไม่ดีออกซิเจนผ่านเข้าน้อยเนี่ยเซลล์กระจกตาก็จะขาดออกซิเจนติดเป็นล็อกใช่ค่ะก็จะหายใจไม่ออกโอกาสติดเชื้ออะไรเงี้ยก็จะสูงกว่าค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับมีเลนหลายๆยี่ห้อนะครับหลายๆชนิดบอกว่าสามารถใส่นอนได้เลยหรือบางชนิดก็น้องๆบางคนนะครับเอาชนิดที่ใส่ธรรมดานี่แหละแล้วก็ลืมลืมถอดครับมีปัญหาเยอะมากนะครับใส่นอนเวลาจะเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าคอนแทคเนี่ยจริงๆแล้วหลักที่เราใส่คอนแทคให้ปลอดภัยเนี่ยเราต้องเลือกตามชนิดของคอนแทคให้เหมาะสมใช่ไหมคะคือคอนแทคที่เราใส่เป็นรายวันเนี่ยที่เราต้องถอดแล้วก็ศึกใส่กลางวันแล้วก็ถอดก่อนนอนอันนี้เขาเรียก daily wear ตัววัสดุของคอนแทคเนี่ยเขาจะหนากว่าคอนแทคที่ชนิดที่ใส่นอนได้คือตอนเรากลางวันเราไม่เป็นไรถูกไหมคะเพราะเรามีกระพริบตาเรามีออกซิเจนผ่านเข้าไปได้แต่ว่าตอนที่คนเรานอนเนี่ยเราไม่ได้กระพริบตาเพราะฉะนั้นออกซิเจนมันก็จะเข้าได้น้อยกว่ากลางวันนี่ถ้าเราไปใส่แบบที่ไม่ควรใส่ก่อนใส่ครั้งคืนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ออกซิเจนก็จะเข้าไปในตาได้น้อยลงแน่นอนฟังไว้นะครับคุณผู้ชมครับใครที่รู้ตัวนะครับใส่คอนแทคเลนส์ชนิดแบบปกติทั่วไปเนี่ยใส่นอนเนี่ยอันตรายมากๆเลยครับอาจจะทําให้กระจกตาไม่มีปัญหาได้เหมือนกันครับแล้วเวลาที่ไอ้ใส่คอนแทคเลนส์นะคะแล้วก็เกิดอาการแสบตาครั้งที่ล้างล้างมือแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรคะคุณหมอคือการใส่คอนแทคเลนส์ไม่ผิดนะคะคือแต่ว่าเราต้องดูแลให้เหมาะสมเนาะอย่างเช่นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นชนิดที่เราใส่รายเดือนอย่างเงี้ยเราก็ควรจะถอดล้างทุกวันคือไม่ควรใส่นอนถึงแม้ว่าเขาจะให้ใส่นอนได้นะคะทีนี้พอเราล้างเสร็จเนี่ยบางครั้งที่น้องไอรู้สึกแสบตาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าน้ํายาล้างมันยังค้างอยู่ที่คอนแทคเวลาที่เราใส่เข้าไปค,คือเราควรจะมีการใช้เซรายล้างก่อนที่เราจะใส่ทุกทีใช้น้ำเกลือล้างใช่น้ำเกลือล้างอีกรอบนึงล้างมือให้สะอาดก่อนเพราะบางทีพวกสบู่อะไรที่เราใช้มันมีพวกสารเคมีอะไรเงี้ยนะคะนี่การใส่เนี่ยเราก็ต้องเช็คก่อนเนาะว่าก่อนที่เราจะใส่เราก็ต้องตรวจดูก่อนว่าเออคอนแทคเราใส่ผิดด้านหรือเปล่าหรือว่าบางครั้งเนี่ยบางทีเราเล้างแล้วมันมีรอยฉีกขาดของคอนแทคนิดเดียวอะ่ะคือตาคนเราเนี่ยเซนซิทีฟคือแค่มีแบบรอยนิดเดียวเนี่ยก็จะทําให
ผิวความโค้งของกระจกตาเนื่องจากกระจกตาคนสายตาสั้นหรือเอียงเนี่ยบางทีมันความโค้งเขาจะไม่เพอร์เฟกต์นะคะก็คือใช้เลเซอร์เนี่ยเป็นตัวปรับแต่งถ้าอยากจะทําเลสิกบ้างนะคะต้องมีวิธีการยังไงบ้างหรือต้องทำยังไงบ้างถ้าเกิดว่าน้องไอซ์สนใจจะทําเลสิกนะคะเราก็ต้องมีการเตรียมตัวก่อนนะคะนี่ถ้าใส่ปกติใส่อันนี้เนี่ยเป็นซอฟต์เลนส์อยู่ใช่ไหมคะคอนแทคเลนส์แบบนี้ก็ถ้าเกิดว่าเป็นชนิดนี้เนี่ยเราถอดล่วงหน้าประมาณ3วันคือการที่เราใส่คอนแทคเนี่ยบางทีกระจกตาเราขาดออกซิเจนแล้วเซลล์กระจกตาเนี่ยบางทีเขายังไม่คืนรูปร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับคอนแทคเนี่ยเราไปกดที่ตาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ค่ะก็ควรจะถอดล่วงหน้าเนี่ยประมาณ3วันสมมุติว่าถ้าสั้นเยอะเนี่ยโดยเฉลี่ยของเลสิกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก8 900ยกเว้นว่าบางคนกระจกตาหนาเยอะๆอย่างของน้องไอซ์เนี่ยถ้าเกิดว่าพันสแต่ถ้ากระจกตาเราหนาเยอะเราก็ทําเลสิกได้สุดท้ายนะครับก็คงมีคําถามขึ้นในใจแล้วล่ะหลายๆท่านนะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับหลังจากที่ทําเลสิกไปแล้วเนี่ยสายตาเราจะยังคมชัดเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าคือถ้าเราทําเลสิกเนี่ยที่จะบอกก็คือว่าเป็นการแก้ถาวรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราแก้แล้วสายตาไกลเราเห็นชัดเนี่ยสายตาไกลอันนี้มันก็จะอยู่ไปตลอดจนกว่าเราอาจจะมีภาวะอื่นที่เป็นความเสื่อมตาอายุอย่างเช่นเต้ากระจกอะไรเงี้ยนะคะคแต่ในเรื่องของสายตายาวนะเอฟจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเพราะว่าสายตายาวตามอายุอย่างเราเห็นคนที่สูงอายุที่เขาต้องมีแว่นอีกอันนึงไว้สําหรับดูใกล้ใช่ไหมคะอันนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อตาเหมือนกับตาเราพออายุประมาณสัก40ปีอะค่ะตาคนเราก็จะซูมใกล้ไม่ได้ดังนั้นคนที่สูงอยู่ก็ต้องใส่แว่นนะคะใส่ตายาเพื่อจะเหมือนกับขยายในเวลาดูใกล้และคนที่หลังจะทําเลสิกไปแล้วนะครับตาสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะต้องมีการดูแลใช้น้ําตาลเทียมบ่อยนิดนึงในช่วงประมาณ 1-3 เดือนแรกนะคะถ้าเกิดว่าอย่างบางคนมีตาแห้งจากคอนแทคเนี่ยก็จะเจอบ่อยๆนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าอย่างตาแห้งจากคอนแทคเนี่ยบางทีเราจะทําเลสิกเราก็ยังทําไม่ได้เลยเมื่อเราพักตามาสักพักหนึ่งแล้วเวลาเราตรวจถ้าเกิดว่ามีตาแห้งเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องพักคอนแทคต่อคงมีเทคนิคหลายอย่างนะครับรวมไปถึงความปลอดภัยนะครับของการใช้อะไรก็ตามที่เป็นแฟชั่นแบบนี้นะครับปล่อยให้มันเข้ามากับตัวเราเนี่ยโดยไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วก็ไม่รู้วิธีการป้องกันก็คงจะไม่ให้ผมไม่ได้ในการสำหรับเรื่องของการแท็กเลนส์นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สุการดามากเลยนะครับขอบคุณค่ะและแน่นอนนะครับข้อมูลวันนี้เต็มที่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับคงเกิดคําถามขึ้นในใจแล้วสิครับงั้นไปติดตามช่วงหน้ากันเลยกับออนไลน์คลินิกครับ